चेंज फाइनेंशियल ईयर इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बारे में जानेंगे बेसिकली इंडिया में फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च फॉलो होता है तो यूजुअली थर्टी फर्स्ट मार्च को नीड अराइज होती है फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की कैरी फॉरवर्ड करने की बैलेंसेस ताकि जो भी अभी वर्क है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो सके एंड स्मूथली आप उस पर वर्क कर पाए अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग फाइनेंशियल ईयर नीड अराइज भी होती है की आप स्विच बैक करें प्रीवियस ईयर में कुछ चेंजेस करें मॉडिफिकेशन हो एंड देन उनको कैरी फॉरवर्ड करा जाए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सो इस प्रेजेंटेशन में हम यही सब डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन को बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट इज क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर सेकेंड इज स्विचिंग बिटवीन फाइनेंशियल ईयर्स यानी कि हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में स्विच करेंगे कुछ एक चेंजेस करेंगे डेटा में एंड देन विल कैरी फॉरवर्ड दो चेंजेस टू न्यू फाइनेंशियल ईयर एंड थर्ड पार्ट जो रहेगा वो होगा हमारा एफिक्यूज विद सोल्यूशन यानी कि जो एफिक्यूज हैं प्रॉब्लम्स कुछ लोग फेस करते हैं उनके सोल्यूशन बिजी में ऑलरेडी हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी कि हमें एक फाइनेंशियल ईयर किस तरीके से क्रिएट करना है बिजी में हम गए एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू में गए एंड यहाँ पे चेंज फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन में गए यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू ईयर फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2019। करेंटली जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है आप बॉटम में देख सकते हैं 2018-19 है अब हमें 2019-20 में स्विच करना है इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया हमने ओके बटन प्रेस किया एंड यहाँ पे बॉटम में आप देख सकते हैं ऑप्शन है क्रिएट न्यू ईयर ओनली डोंट कैरी बैलेंसेस ये ऑप्शन आप तब यूज करेंगे यदि आपको सिर्फ अभी न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना है एंड बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने यूजुअली जब आप बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है न्यू ईयर क्रिएट करने में यदि आपको कुछ जल्दी है कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो जाए वर्क स्टार्ट हो जाए न्यू फाइनेंशियल ईयर में एंड जो बैलेंसेज है वो बाद में फॉरवर्ड हो तो इस ऑप्शन को आप तब एनेबल कर सकते हैं यदि आपने क्रिएट न्यू ईयर ओनली डोंट कैरी बैलेंसेस ऑप्शन को एनेबल नहीं किया है यानी कि आप बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसके बाद अगेन एक ऑप्शन आएगी डोंट कैरी आइटम बैलेंसेस यदि आप चाहें कि आप आइटम बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं यदि आप इस ऑप्शन को डिसेबल ही रखते हैं देन बिजी ने एक और फिल्टर पूछा है आपसे आइटम मास्टर्स टू बी कैरिड की कौन कौन से आइटम मास्टर्स आप कैरी करना चाहते हैं सारे या फिर जिनमें कोई क्लोजिंग बैलेंस है या फिर मूव डॉब्लिक क्लोजिंग बैलेंस यानी कि वो आइटम मास्टर्स जो की या तो कोई ट्रांजेक्शन में यूज हुए हैं या जिनमें कुछ क्लोजिंग बैलेंस एक्जिस्ट सिमिलर ऑप्शंस पार्टी मास्टर के लिए भी पूछी गई हैं कि पार्टी मास्टर्स टू बी कैरिट कौन कौन से पार्टी मास्टर्स कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ये देखिए न्यू फाइनेंशियल ईयर आपका क्रिएट हो गया बॉटम में आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तो बहुत ही सिंपल है चेंज फाइनेंशियल ईयर मेन्यू यूज करके आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं देखिए अगेन हम चेंज फाइनेंशियल ईयर में गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू शो करे स्विच बैक करने के लिए एंड यदि कोई आगे फर्दर न्यू ईयर जब क्रिएट करना होगा तो वो भी बिजी शो कर रहा है सबसे पहले हम अकाउंट मास्टर में मॉडिफाई मोड में गए हमने एक पार्टी ओपन करी अर्शिया एंटरप्राइजेस तो आप देख सकते हैं ये पार्टी अभी हमने इस ईयर में कुछ क्रिएट नहीं किया प्रीवियस ईयर की जो पार्टी थी वो कैरी फॉरवर्ड हो गई इस तरीके से आपका डेटा जो है कैरी फॉरवर्ड हो गया न्यू फाइनेंशियल ईयर में अब हम डिस्कस करेंगे स्विचिंग बिटवीन फाइनेंशियल ईयर मेकिंग चेंजेस इन प्रीवियस ईयर डेटा एंड कैरी फॉरवर्ड चेंजेस टू न्यू फाइनेंशियल ईयर तो सबसे पहले अभी हम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में हैं हम बिजी में एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन में गए एंड यहाँ पे हमने ऑप्शन सेलेक्ट करी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2018 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम स्विच कर रहे हैं बिजी ने पूछा डू यू वॉन्ट टू स्विच टू फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड फर्स्ट अप्रैल टू ये इस बटन आपने प्रेस किया एंड ये देखिए आप प्रीवियस ईयर में स्विच बैक कर गए बॉटम में आप देख सकते हैं करंट ईयर जो ये शो कर रहा है टू यहाँ पे अब हम अकाउंट मास्टर में गए हमने एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया आईसीआईसी बैंक लेट एस सपोज थर्टी फर्स्ट मार्च को आपने न्यू कोई बैंक अकाउंट ओपन किया है जो कि डिटेल्स आपने अभी एंटर नहीं करी तो प्रीवियस ईयर में आके वो बैंक बैंक मास्टर क्रिएट करेंगे तो इसको बाद में हम देखेंगे कैसे हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं नेक्स्ट हमने अर्शिया एंटरप्राइजेस जो हमारी पार्टी है उसको मॉडिफाई मोड में ओपन किया आप देख सकते हैं इस पार्टी का एड्रेस एंटर नहीं था हमने यहाँ पे पार्टी का एड्रेस एंटर किया है यानी कि मॉडिफिकेशन करी है हमने इस अकाउंट मास्टर में एंड सेव बटन प्रेस किया है इस अकाउंट मास्टर को सेव करने के लिए ये सारे जो चेंजेस है अभी हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं टू थाउजेंड में इसके बाद हमने एक ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई किया यहाँ पे हमने एक सेल्स वाउचर को मॉडिफाई किया है जिसमें आइटम की जो
नेक्स्ट अब हम रिपोर्ट्स व्यू करेंगे आप डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में लेजर में गए अकाउंट वाइज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने लेजर व्यू किया सबसे पहले हमने अर्शिया एंटरप्राइजेस पार्टी के लिए लेजर व्यू किया तो यहाँ पे आप इसका क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं एटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी वन रुपीज ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है सेल्स अकाउंट में हम यदि व्यू करते हैं तो देखिये आप क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं नाइन लाख थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी रुपीज तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस हमने कुछ एक अकाउंट के यहाँ पे व्यू किए हैं ये इसलिए व्यू करें कि जब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में अब जाएंगे जो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से ये बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं अगेन हम एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज फाइनेंशियल ईयर में गए फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फर्स्ट ईयर 2019 हमने ऑप्शन सेलेक्ट करा बिजी ने पूछा यू आर गोइंग टू चेंज टू फाइनेंशियल ईयर टू यू वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस हमने येस बटन प्रेस किया देन ऑल मास्टर्स या न्यू एंड चेंज मास्टर्स इसके आपको सिर्फ सारे मास्टर्स दोबारा से कैरी फॉरवर्ड करने हैं या फिर जो चेंज एंड न्यू मास्टर्स हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करना है हमने ऑल मास्टर्स ऑप्शन सेलेक्ट करी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रही है कैरी अकाउंट फुल डिटेल्स एड्रेस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एक्सेट्रा कैरी आइटम फुल डिटेल्स डिस्क्रिप्शन प्राइस एचिस कोड यदि आप इन दोनों ऑप्शंस को एनेबल करते हैं तो अकाउंट का जो एड्रेस में कोई चेंज हुआ है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं वो सब भी कैरी फॉरवर्ड होंगी ऐसे आइटम का एच एस कोड प्राइस वो सब कैरी फॉरवर्ड होगा यदि आप इनको डिसेबल रखते हैं तो ये जो डिटेल्स मेंशन है ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी यानी कि अगर आपने चेंज भी करिए तो वो न्यू फाइनेंशियल ईयर में रिफ्लेक्ट नहीं होंगी इसके बाद बिजी ने पूछा आर यू यूजिंग बैंक रिकनसिलेशन फीचर इट्स अप टू यू इफ यू आर यूजिंग यू कैन क्लिक द येस बटन और यू कैन अदरवाइज क्लिक द नो बटन तो ये देखिए फाइनेंशियल ईयर जो है यहाँ पे स्विच कर रहा है क्योंकि हमने मास्टर्स में चेंजेस करे हैं तो वो जो मास्टर्स हैं उनके जो चेंजेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं अब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में आए हैं यहाँ पे हम सबसे पहले एक अकाउंट को मॉडिफाई मोड में देखते हैं यानी कि आईसीआईसी बैंक आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं ये पिछले साल में हमने अकाउंट क्रिएट किया था तो इस साल में आप इस अकाउंट को व्यू कर सकते हैं नेक्स्ट हमने अर्शिया एंटरप्राइजेस पार्टी को ओपन किया तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो इसका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस चेक कर सकते हैं जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है एंड एड्रेस में जो हमने चेंजेस किए थे वो नजर आ रहे हैं नेक्स्ट हमने सेल्स अकाउंट को मॉडिफाई मोड में ओपन किया तो देखिए प्रीवियस ईयर बैलेंस तो वही आ रहा है जो हमने लेजर में व्यू किया था लेकिन ओपनिंग बैलेंस जीरो आ रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक रेवेन्यू अकाउंट है रेवेन्यू अकाउंट के केस में जो प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस होते हैं जरूरी नहीं है वो ही इस, वो इसी साल के ओपनिंग बैलेंसेस हो तो वो चेंज भी हो सकते हैं इसलिए वो यहाँ पे जीरो ही शो कर रहा है उसे एज ओपनिंग न्यू ईयर का शो नहीं किया बिजी ने इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरिंग फॉरवर्ड चेंज प्राइसिंग स्ट्रक्चर टू न्यू फाइनेंशियल ईयर पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर है आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट प्राइस स्ट्रक्चर है आइटम पैरामीटर वाइज प्राइसिंग है या बीसीएन वाइज प्राइसिंग है यदि इनमें आपने कोई चेंजेस किए हैं इन प्राइसिंग स्ट्रक्चर में तो उसे आप कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अब हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में स्विच करेंगे यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में हमने स्विच किया यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू में कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में गए यहाँ पे हम पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर में गए ये एक सेल्स के लिए हमारा एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर है ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है देखिए पार्टी अर्शिया एंटरप्राइजेस हमने सिलेक्ट किया डाउन एरो बटन प्रेस किया तो जो हमारी करंट कॉन्फ़िगरेशन थी वो यहाँ पे नजर आ रही है यहाँ पे हमने डिस्काउंट परसेंटेज में कुछ चेंजेस करे हैं और एक जो आइटम है उसका हमने प्राइस भी चेंज किया है तो अभी जो हमारी करंट कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें कुछ एक आइटम्स के डिस्काउंट में और एक आइटम के प्राइस में हमने चेंज किया है सेव बटन प्रेस किया इस कॉन्फिग्रेशन को सेव करने के लिए अब हम अगेन चेंज फाइनेंशियल ईयर मेन्यू में आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरी आइटम्स प्राइसिंग इन फोर टू फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट अप्रिल टू तो इसमें सारे प्राइसिंग मोड आपको नजर आ रहे हैं हमने अभी पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर में चेंज किया था तो उस ऑप्शन को अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यानी कि जिस जिस में भी आपने चेंज किया होगा वो आपको एक एक करके ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ेगी पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर हमने ऑप्शन सिलेक्ट करी यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्रिएट मास्टर्स इफ डो नॉट एक्जिस्ट इन न्यू फाइनेंशियल ईयर यदि आपने कोई ऐसा न्यू मास्टर ऐड किया है जो कि न्यू फाइनेंशियल ईयर में एक्जिस्ट नहीं करता तो वो क्रिएट करना है तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं ओके बटन प्रेस करेंगे एंड ये बिजी ने मैसेज शो किया ये बटन प्रेस करेंगे एंड बिजी ने मैसेज शो कर दिया की पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर जो है सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो गए हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम गए यहाँ पे हमने पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर को ओपन किया तो आप देख सकते हैं अर्शिया एंटरप्राइजेस के लिए हमने स्पेसिफाई किया था जिसमें चेंजेस किए थे तो जो भी चेंजेस हमने स्पेसिफाई किए थे वो यहाँ
Previous financial year closing trial balance is not matching with new financial year opening trial balance. How to import previous financial year closing balance as opening balance in a new company and how to create a separate company for new financial year. So, we will discuss all this in the presentation. First, we will discuss how to carry forward PDC entries in new financial year. If you have PDC entries, post dated checks entries, you can carry new financial year in your new financial year. तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्विच करेंगे न्यू फाइनेंशियल ईयर पे हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में गए न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम मिसलेनियस डेटा एंट्री में रेगुलराइज पीडीसी ऑप्शन में गए तो बिजी ने सबसे पहले पूछा वो जो लाइक टू कैरी पीडीसी वाउचर्स एंटर्ड इन प्रीवियस ईयर बट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ईयर ये बटन प्रेस किया सेव बटन प्रेस किया तो उसके बाद बिजी ने पूछा पीडीसी डिटेल्स आप वन बैंक या ऑल बैंक किसके लिए व्यू करना चाहते हैं हमने ऑल बैंक सेलेक्ट किया तो ये देखिए सभी बैंक के लिए जो हमारी पोस्ट डेटेड चेक एंट्रीज थी वो बिजी ने शो कर दी नेक्स्ट हमारा एक बड़ा कॉमन एफेक्ट ही होता है कि क्या हम सब यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने से यस yes, बिल्कुल कर सकते हैं और वो आप कैसे कर सकते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूजर्स मेन्यू में गए यूजर आपने सिलेक्ट किया यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है क्रिएट फाइनेंशियल ईयर यदि आप इसमें नो स्पेसिफाई कर देते हैं तो ये यूजर फाइनेंशियल ईयर नया क्रिएट नहीं कर पाएगा न्यू फाइनेंशियल ईयर में ये चेंजेस कर सकता है स्विच कर सकता है एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर में लेकिन न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट नहीं कर पाएगा नेक्स्ट है वाई क्लोजिंग स्टॉक एस शोन इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर स्टॉक स्टेटस इज डिफरेंट फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक एस शोन इन बैलेंस शीट ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर तो यानी आपके पिछले साल का जो स्टॉक स्टेटस में स्टॉक नजर आ रहा है वो ही सेम आपका बैलेंस शीट में एज ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं नजर आ रहा तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसेज ओनली रिपोर्ट देखी यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक देख सकते हैं इसके बाद हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे हमने फाइनेंशियल ईयर स्विच किया यहाँ पे डिस्प्ले में बैलेंस शीट हम व्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक जो है जीरो आ रहा है जो लास्ट ईयर में हमने व्यू किया था स्टॉक वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ ऐसा क्यों हुआ वो हम अगेन देखेंगे हम फिर से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में स्विच करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले में फाइनल रिजल्ट्स बैलेंस शीट में यदि हम गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक ऑप्शन जो है नो पे सेट है यानी कि मार्च मंथ का जो आपका स्टॉक है वो अपडेट ही नहीं हुआ था यहाँ पे आप ये स्पेसिफाई करेंगे तो जो आपका बैलेंस शीट स्टॉक है वो अपडेट होगा मार्च मंथ का और कैरी फॉरवर्ड होगा अब अगेन हमने फाइनेंशियल ईयर चेंज किया न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम गए हमने यहाँ पे आके बैलेंस शीट व्यू करी तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वही रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इस तरीके से आपको पहले मार्च मंथ के लिए यदि आपका रह गया है बैलेंस शीट स्टॉक अपडेट होना तो वो अपडेट कीजिए एंड देन आप जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर में स्विच करिए इसके बाद नेक्स्ट एक बड़ा कॉमन एफेक्ट ये होता है कि हाउ टू अपडेट स्टॉक मैनुअली यानी कि जो बिजी ने कैलकुलेट किया है उसके अपार्ट में कोई खुद स्टॉक जो है वैल्यू एंटर करना चाहती हूँ इसके लिए आप क्या करेंगे बैलेंस शीट में जाएंगे हमने यहाँ बैलेंस शीट ओपन करी अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक आप येस या नो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं हमने यहाँ अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक येस किया करंट एसेट्स में गए स्टॉक इन हैंड में गए यहाँ पे अगेन एंटरप्रेस किया स्टॉक अकाउंट पे तो ये देखिए मंथ वाइज जो है बिजी ने स्टॉक की वैल्यूज शो कर दी मार्च मंथ का जो स्टॉक है उसे मैन्युअली चेंज कर दिया तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट में जाके स्टॉक अकाउंट पे एंटर की प्रेस करके स्टॉक को मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं अगेन हमने न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम हम गए स्टॉक अकाउंट को हमने मॉडिफाई मोड में ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक टी आ रहा है मैनुअली अपडेट किया था वही स्टॉक यहाँ पे नजर आ रहा है नेक्स्ट एफ क्यू है व्हाट टू डू इन केस पार्टी बैलेंस डज नॉट कैरी फॉरवर्ड टू न्यू फाइनेंशियल ईयर कि हमने कैरी बैलेंसेस ऑप्शन भी यस किया हुआ है चेंज फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे स्टिल जो मेरा पार्टी का बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा इसके लिए आप क्या करेंगे आप सबसे पहले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आएंगे और हाउस में अपडेट मास्टर बैलेंसेज ऑप्शन को यूज करेंगे ओके okay बटन प्रेस करेंगे यानी कि अपडेट मास्टर बैलेंसेज जो हाउस में है उसे रन करेंगे ऑप्शन को एंड देन स्विच करेंगे न्यू फाइनेंशियल ईयर में और आप देखेंगे आपके पार्टी बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट ऑफ एफ है प्रीवियस ईयर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैचिंग विद न्यू फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग ट्रायल बैलेंस इस केस में क्या करें इस केस में हमने एक रिपोर्ट प्रोवाइड करी है ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग ट्रायल मिसमैच फ्रॉम प्रीवियस ईयर इसमें आप ये रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं क्यों जो है आपका ट्रायल का बैलेंस जो है मैच नहीं कर रहा नेक्स्ट एफ क्यू है हाउ टू इम्पोर्ट प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस एज
एक्सपोर्ट डेटा ऑप्शन के अंदर मास्टर्स ऑप्शन में गए सारे मास्टर्स आपने सिलेक्ट करे क्लोजिंग बैलेंस ऑप्शन सिलेक्ट करी डेट दी 31 मार्च 2019 फाइल का पाथ बताया जहाँ पे ये एक्सपोर्टेड डेटा की फाइल क्रिएट होगी और एक्सपोर्ट बटन क्लिक किया तो ये बिजी ने शो कर दिया कि डेटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली अब आप उस कंपनी में जाएंगे जो आपने एक न्यू कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है जैसे हमने यहाँ स्मार्ट क्लोथिंग नाम से एक कंपनी क्रिएट करके रखी हुई थी इस कंपनी में हम गए इनिशियली हमने इसका ओपनिंग ट्रायल बैलेंस यदि देखा तो ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक है यानी कि इस कंपनी में अभी कुछ डेटा नहीं है अब इस कंपनी में जो हमने क्लोजिंग बैलेंसेस एक्सपोर्ट करे थे उनको हम इम्पोर्ट करेंगे डेटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इम्पोर्ट डेटा ऑप्शन में हम गए उसी फाइल का पाथ हमने स्पेसिफाई किया जिसमे की हमने डेटा एक्सपोर्ट किया था ओके okay बटन प्रेस किया अपडेट ओपनिंग बैलेंसेस अपडेट अदर इन्फॉर्मेशन ऑप्शंस को सिलेक्ट किया ओके okay किया देन बिजी इज आस्किंग की कंपनी कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं कर रही दोनों कंपनीज की तो आप मैच कंपनी कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे इट्स इम्पोर्टेंट डेटा इंपोर्ट करने के लिए और ये देखिए डेटा इम्पोर्टेड सक्सेसफुली अब यदि हम ओपनिंग ट्रायल ओपन करके देखते हैं तो ये देखिए कंप्लीट डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं बैलेंस आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस था वो एज ओपनिंग बैलेंस यहाँ नजर आ रहा है एक पीएनएल की सेपरेट एंट्री आपको नजर आ रही है नेक्स्ट हमारा एफ है हाउ टू क्रिएट सेपरेट कंपनी फॉर अ न्यू फाइनेंशियल ईयर की हमारा जो न्यूली क्रिएटेड फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए मैं एक अलग से कंपनी बनाना चाहती हूँ तो वो कैसे करेंगे इसके लिए आप कंपनी मेन्यू में स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन में जाएंगे आपने यूजर नेम पासवर्ड बताया फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया 2019-20 हमने सिलेक्ट किया क्योंकि यही फाइनेंशियल ईयर हमने यहाँ पे एक ऑप्शन है आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट अब फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सोर्स कंपनी यानी कि स्प्लिट करने के बाद इस फाइनेंशियल ईयर को सोर्स कंपनी से डिलीट कर दीजिए आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं इस उसके बाद स्प्लिट बटन प्रेस करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर को स्प्लिट करने के लिए तो ये देखिए यहाँ पे आप यदि कंपनीज की लिस्ट में जाते हैं तो एक न्यू कंपनी क्रिएट हो गई जिसमें कि फाइनेंशियल ईयर अपेंड हो गया जिस फाइनेंशियल ईयर को हमने स्प्लिट किया तो इस प्रेजेंटेशन में हमने फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना स्विचिंग बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंड एफ डिस्कस करें होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजिली फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर पाएंगे इजिली वर्क कर पाएंगे इन बिटवीन टू फाइनेंशियल ईयर देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें